大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。日前，美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗就俄乌冲突问题表态：任何军事冲突都不能完全通过军事手段解决，最终将以外交解决的方式告终。虽然布朗没有直接说要停战谈判，但这依然是一个支持俄乌和谈的信号。随着巴以冲突的加剧，到底是继续援乌，还是转向援助以色列？在美国国会内部啊，已经吵翻了天。拜登最近提出的多项援乌建议啊，都遭到了共和党人掌握主导权的国会众议院否决。针对援乌提议连续被否决，加之美国方面专项援乌资金已经见底，甚至啊还把拜登逼急了，直接喊话国会，不能让普京获胜，因为俄罗斯不会止步于乌克兰，可能会继续攻击北约盟国。届时啊，美国将不可避免的被卷入战争。同时呢，有美国记者也在近日爆料，美国防长奥斯汀曾公开威胁过国会议员，声称如果国会不支持白宫向乌克兰继续提供援助的请求，到时候就有可能会派遣他们的亲人参加对俄战争。俄防长，这就是在威胁国会议员，对乌援助一旦枯竭，那么美军将出兵与俄军作战。奥斯汀这些话呀，说的实在太狠了，明显就是说给一些。阻挠继续对乌援助的共和党人听的，这就是在问共和党人是要继续援乌，让乌克兰士兵去和俄罗斯死磕，还是直接派遣美国人上战场去与俄军作战？你们共和党人要怎么选？与此同时啊，美国总统国家安全事务副助理乔纳森·芬纳也在公开场合发言称，美国希望在二零二四年迫使俄罗斯坐上谈判桌。乔纳森·芬纳还强调。美方希望的是要让俄罗斯按照基辅开出的条件做到谈判桌上。如果俄罗斯不愿意接受基辅的条件进行谈判，那么俄罗斯将会遇到一个更加强大的乌克兰。在美国和欧洲更强大的国防工业支持下，乌克兰将拥有更强的进攻能力。这是俄罗斯最该掂量的。无论是拜登方面极力呼吁美国国会通过援乌提议，还是美国防长威胁一旦对乌援助枯竭，将出兵与俄军作战。这都是在进一步逼迫共和党松口，让共和党议员不要再对援乌提议紧咬不放了。同时，美国总统国家安全事务副助理的话已经解释了为何在美军最高将领透露出和谈之意的同时，拜登与奥斯汀等人又在想方设法的要求继续对乌援助。美方的表现并不是自相矛盾，拜登政府的意图是依然想让乌克兰具有进入二零二四年后继续维持战争的能力。以便呢，在占据某些优势的状态下呢，把俄罗斯拉上谈判桌，从而确保最终获得更多的战略收益。现在啊，拜登不可能愿意完全放弃乌克兰，这不符合美国在欧洲的战略利益，更别提拜登政府已经为俄乌冲突花了一千多亿美元，谁都不愿意这白花花的银子打了水漂。当然啊，继续下去，美国也难以获得更多的战略收益，所以啊，谈判是止损的必要条件，而维持一定水平的援乌。则是为了促成更有利的和谈条件。谈判的前提是要有资格谈。如果美国完全停止对乌克兰的援助，再也不管乌克兰了，把泽连斯基等人丢在那自生自灭，那么单靠欧洲那少量的援助啊，乌克兰是不可能与俄军较量的，甚至乌军现有的防线都将全部崩盘。届时乌克兰还能有资格与俄罗斯和谈吗？俄罗斯之所以有意愿和谈，就是因为乌克兰背后有包括美国在内的整个北约资源撑着，俄军无力发起大规模的进攻来改变战线，因此才会希望呢停止这漫无边际的消耗战，也就是自认为打不动了，想保留既有的战果来和谈。可一旦美国断了对乌克兰的援助，让俄军看到乌克兰已无抵抗之力，那俄军有可能会立马发起大规模的进攻，而不是和谈。毕竟啊。俄军目前只控制乌东四地，并不是克里姆林宫只想要这么多，实在是打不动了，只能保住这么多控制区。白宫接下来会和共和党进行一系列的博弈和利益交换，从而确保能继续让国会掏钱维持对乌援助。但往后的援乌也只会保持在一个较低的水平，保住乌克兰不要这么早就崩盘，直到俄乌实现和谈停火。现在最棘手的情况是啊，之前美国国会拨出的专项援乌资金，到今年年底就会彻底耗尽，留给拜登政府的时间不多了。如果在这一个月内，拜登及民主党还没能把共和党搞定，那乌克兰的处境可就危险了，说不定啊，可能真会扛不到和谈阶段。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。